कैसे हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं क्या काम हो रहा है वो सब कुछ समझते हैं अपनी बुद्धि के हिसाब से उससे हमारा अनुभव समय के साथ बढ़ता जाता है तो टाइम के साथ जैसे जैसे तुम चीजें सीखते जाते हो तुम अनुभवी होते जाते हो और ये जो एक्यूमुलेशन है हमारा दिमाग उसी के हिसाब से ढलता है तो हमें अच्छे अनुभव इकट्ठे करने चाहिए उनको स्टोर करके रखना चाहिए और बुरे अनुभवों से सीख लेनी चाहिए तो रे ऑप्टिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं हमको लेक्चर नंबर वन में पढ़ा चुका था उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं ऑप्टिक्स जो कि फिजिक्स की एक ब्रांच है उसको मेनली दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं एक रे या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दूसरी वेव या फिजिकल ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स में लाइट से रिलेटेड वो फिनोमेना और प्रॉपर्टी जो उसके प्रोपिगेशन से लिंक्ड है जिसमें लाइट बिहेव कर रही है रे की तरह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है सीधी रेखा में चल रही है वो सब हम पढ़ते हैं यानी लेंस के बारे में मिरर के बारे में प्रिज्म के बारे में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के बारे में कुछ स्पेशल फिनोमिना जैसे टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिसकी वजह से हमें आसमान नीले रंग का नजर आता है और सूर्य सूर्योदय एवं हम सूर्यास्त के वक्त लाले मायुक्त नजर आता है ये सब हम पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में मछली उतनी गहराई पर नहीं होती जहां दिखाई देती है पतंग उतनी ऊंचाई पर नहीं होती जहां दिखाई देती है एरोप्लेन भी उतनी ऊंचाई पर नहीं होता जहां दिखाई देता है अपर एंड शिफ्ट अपर एंड डेप्थ वो सब हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले हाइगेंस की वेव थ्योरी जिससे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों फिनोमिना को हम समझेंगे इनके लॉस को डिराइव करेंगे और उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे इंटरफेरेंस वाई डी एस रिफ्रैक्शन एंड पॉलराइजेशन ये सारा वेव ऑप्टिक्स तो ये पूरा कंप्लीट करने के लिए क्लासेस रेगुलर करनी होगी सैटरडे तक वैसे तो है अभी इस वीक संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे कोई बात नहीं एग्जाम खत्म हो जाएगा इस टाइम तक तो सात से आठ तुम्हारा एग्जाम खत्म हो चुका होगा ठीक है कोई बात नहीं अगर तुम नहीं चाहते हो नहीं लगाएंगे पर वो अकॉर्डिंगली फिर कोर्स कंप्लीट हो पाएगा जितना टाइम है उतना ही कंप्लीट हो पाएगा और इसके बाद भी नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक जो है फिर कंटिन्यूस लगा देंगे मंडे टू सैटरडे दो दो टन एडिशन मिल जाएंगे तो मैक्सिमम कोर्स कवर हो जाएगा और अगर तुम संडे को आने को तैयार होगे तो पूरा ही खत्म हो जाएगा रे भी खत्म हो जाएगा वे भी खत्म हो जाएगा नेक्स्ट संडे को ज्यादा लगा देंगे अगर तुम नेक्स्ट संडे को फ्री हो ठीक है मेजोरिटी जो होगी वो देख लेंगे तय कर लेंगे जो लोग उस टाइम नहीं देख पाए वो बाकी टाइम देख कर बाकी टाइम निकाल कर वीडियो देख सकते हैं उसे कॉम्पेंसेट कर सकते हो फिजिक्स में पूरा बैकअप सपोर्ट है तुम्हारे पास तो चिंता की कोई बात नहीं घर पे जाके भी देख सकते हो दिवाली की छुट्टी में छूट जाए तो वहां पूरा कर सकते हो फिजिक्स में रिलैक्सेशन है कोई बात दौड़ नहीं कोई डर नहीं आराम से पढ़ो केमिस्ट्री में डर रहेगा हमेशा ना लास्ट तक तुम डरते रहोगे और लास्ट तक पढ़ते भी रहोगे मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आए तो अभी हम बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की लास्ट टर्ट पे जहां से शुरू किया था मैंने रे ऑप्टिक्स में हम सारे उन वेव्स की बात करते हैं जो विजिबल जो दिखाई दे रही तो स्पेक्ट्रम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं विजिबल एंड इनविजिबल हम देख पाते हैं 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक 400 नैनोमीटर से जो कम है वो है अल्ट्रावायलेट उसे हम नहीं देख सकते हालांकि वो भी लाइट है पर जब सिंपली हम एक वर्ड बोलते हैं लाइट तो हमारा मतलब होता है जो दिखाई दे रही है उससे तो वो इनविजिबल वर्ड लगा देते हैं उसके आगे इनविजिबल लाइट फिर उधर सात नैनोमीटर से ऊपर चले जाओ वो इंफ्रारेड वो भी इनविजिबल लाइट तो विजिबल रेंज में अगर बात करें तो रे ऑप्टिक्स में 
सबसे पहले जो हमने सीखा मिरर्स रिफ्लेक्शन फिनोमिना रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक लाइट का टकरा कर वापस आना दो तरह का रिफ्लेक्शन हमने सीखा एक होता है रेगुलर एक होता है इरेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो इमेज देख सकते हो इरेगुलर होगा तो इमेज नहीं बनेगी देख नहीं पाओगे जैसे दीवार में तुम्हें अपना रिफ्लेक्शन नहीं दिखता पर मिरर में दिखता है क्योंकि मिरर की सरफेस स्मूथ है किसके लिए लाइट के लिए दीवार की सरफेस तो रेडियो वेव के लिए भी स्मूथ है क्योंकि रेडियो वेव की वेवलेंथ चार और दीवार में जो रफनेस का साइज है वो उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर का है या उससे कम है उससे कम है इसलिए उसके लिए स्मूथ है तो कैसे पता करेंगे कौन सी सरफेस स्मूथ है या रफ है रफनेस का जो साइज है वो वेव की वेवलेंथ के कंपेरिजन में कम है तो स्मूथ है ज्यादा है तो रफ है एक छोटी बॉल के लिए सड़क स्मूथ है कि रफ है रफ है टप्पा खिलाओगे इधर उधर जा सकती है कंकड़ पत्थर एक फुटबॉल के लिए सड़क स्मूथ है समझ गए फिर हमने ये सीखा कि सिलेबस में प्लेन मिरर नहीं है बोर्ड के सिलेबस में तो प्लेन मिरर से रिलेटेड सारी बातें हमें तैयार नहीं करनी बोर्ड के लिए कर्ड मिरर से उसमें स्पेरिकल मिरर्स कॉन्वेक्स एंड कॉन्के कॉन्वेक्स अगर बाहर से उभरा हुआ है कॉन्के यानी धंसा हुआ है कॉन्के मिरर रेस को कन्वर्ट करता है कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ट करता है अकॉर्डिंगली उनके कुछ एप्लीकेशन है सबसे पहले हम मिरर्स के बारे में टर्मिनोलॉजी सीखते हैं पोल अपर्चर द पार्ट एक्सपोज टू एयर इज कॉल्ड अपर्चर जो खुला हुआ हिस्सा है पोल जो उसका सेंटर पॉइंट है अपर्चर को डायमीटर के बराबर मान लेते हैं रॉफली एग्जेक्टली वो बराबर नहीं होता पर बोर्ड लेवल पर तुम अपर्चर और डायमीटर को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते इन दो टर्म्स को फिर उसके बाद हमने सीखा न्यू कार्टेजियन साइन कन्वेंशन एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सभी फॉर्मुले में हमें साइन कन्वेंशन को फॉलो करना होता है कि रे हम दिखाते हैं बोर्ड में हर रे डायग्राम में मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसलिए साइन कन्वेंशन का नाम है कार्टेजियन साइन कन्वेंशन तो रे जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो सारे डिस्टेंसेज हम नापेंगे बोल ऑफ द मिरर से इन केस ऑफ मिरर और अगर लेंस है तो ऑप्टिक सेंटर ऑफ दी लेंस से तो रे जा रही है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में उतनी उस डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंसेस नापेंगे वो सब पॉजिटिव उसके अपोजिट नापेंगे वो नेगेटिव प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नापेंगे अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस पॉजिटिव अलॉन्ग नेगेटिव एक्सिस नेगेटिव ये हो गया साइन कर्वेचर उसके बाद हमने एक छोटा सा डेरिवेशन किया रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर एंड फोकल लेंथ उनके बीच रिलेशन निकाला कि जो फोकल लेंथ है वो होती है आर बाई टू एग्जैक्टली इसमें कॉस सीटा का फैक्टर भी आता है जब तुम कंपटीशन में तैयार करते हो पर बोर्ड लेवल पे हम अपर्चर को छोटा मानते हुए कॉस थीटा को वन मान लेते हैं इसलिए हो जाता है एफ इक्वल टू आर वाइड जब तक रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं आएगा मिरर की फोकल में कोई चेंज नहीं आएगा इस कंसेप्ट को यूज करके तुमसे सवाल पूछा जाता है एक मिरर को पानी में डुबो दिया बताओ उसकी फोकल लेंथ पर क्या असर होगा रिमेन अनचेंज रिमेन सेम पर अगर मैं एक लेंस को पानी में डुबो दू तो डेफिनेटली उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी क्योंकि उसकी फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला है लेंस मेकर्स फॉर्मूला आप डिराइव करेंगे आगे के लेक्चर में वन अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन टाइम्स वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू उसमें एक फैक्टर आ रहा है म्यू एन से भी दिखा सकते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है मीडियम की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो लिंक्ड होती है उसकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के साथ यानी अगर मैं इसको एन से दिखा रहा हूँ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को तो इसका रिलेशन होता है मीडियम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी परमेबिलिटी के साथ और मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी यानी परमिटिविटी के साथ तो उसके अकॉर्डिंग जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है अरे बाहर भेज दूंगा मैं कोई मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ बहुत सीरियस बात बता रहा हूँ और ऐसी भी कोई बात नहीं कर रहा कि जो तुम्हें समझ में नहीं आया वो पढ़ से जाए तो ध्यान तो ये रखना पड़ेगा क्लास में बैठना ऑप्टिकल डेंसिटी और जो मास डेंसिटी है दे आर डिफरेंट 
हम ये जानते हैं कि तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरता है कोई सा भी तेल हो चाहे वो गाड़ी का गाड़ा सा दिखने वाला तेल है उसको भी तुम पानी पे डालोगे तो तैरेगा गियर ऑयल भी पानी पर तैरेगा चौक एक्सपेरिमेंट करके देख लेना इट मीन्स वो पानी से हल्का है आर्गेमेंटिस प्रिंसिपल बाइंड फोर्स लॉज ऑफ फ्लोटेशन पानी से हल्का उसकी डेंसिटी कम है कौन सी डेंसिटी मास डेंसिटी पर अगर मैं लाइट को पानी में चलाऊ और मैं लाइट को तेल में चलाऊ तो तेल में लाइट की स्पीड कम मिलती है और पानी में जाता है तुम भीड़ भाड़ वाले इलाके में तेज नहीं चल सकते जहां ज्यादा भीड़ होगी पर ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी हो ज्यादा होगी वहां पर तुम धीरे चल पाओगे इसका मतलब लाइट जिस मीडियम में धीरे चल पा रही है हम बोलेंगे उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो तेल की ऑप्टिकल डेंसिटी पानी से ज्यादा है पर पानी की मास डेंसिटी तेल से ज्यादा है ये कंट्रोवर्शियल फैक्ट है तो मास डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटीज आर डिफरेंट अब जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी फॉर एग्जाम्पल पानी से ज्यादा है कांच की कांच से ज्यादा है डायमंड की अकॉर्डिंगली उसकी जो उसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ता जाता है जैसे पानी के लिए होता है 1.33 पॉइंट थ्री थ्री फोर बाई थ्री कांच के लिए होता है थ्री बाई टू वन पॉइंट फाइव फिर हम डायमंड के लिए बात करेंगे तो 2.4 तो इस प्रॉपर्टी को हम ऐसा लिंक करते हैं तो यहां पर रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा मिरर की फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर से इस तरह से लिंक है इसमें इलेवंथ का पड़ा हुआ एक कंसेप्ट उसको भी हम लिंक कर देते हैं एक डिवाइस जिसका नाम स्पैरोमीटर जो लोग जानते हैं अच्छी बात है जो लोग नहीं जानते हैं मान लो ऐसा कुछ होता है इसका एक्सपोजर तुम्हें इलेवंथ क्लास में लेना था वट एयर कैलिपर स्क्रू गेज दैन स्पैरोमीटर लाइन से तीन इंस्ट्रूमेंट तो स्पैरोमीटर से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं किसी भी कॉर्ड सरफेस की जब भी तुम्हारे पास टाइम हो फिर इस लैब में जाओ वीडियो देखना है वीडियो देखो डायरेक्ट स्पैरोमीटर देखना है स्पैरोमीटर देखो अगर स्पैरोमीटर से मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेता हूँ किसी कॉन्फेक्स या कॉन्के मिरर की तो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा करके वो गलत पता कर सकता हूँ वो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एल स्क्वेयर अपॉन सिक्स एच प्लस एच बाई टू जहां पर एच दो रेडिंग का डिफरेंस है फ्लैट सरफेस पर रेडिंग एंड कॉन्वेक्स या कॉन्के सरफेस पर रेडिंग का डिफरेंस दैट इज एच और ये जो स्पैरोमीटर होता है इसमें थ्री लैक्स होती है तीन टांगे होती है उसको पेपर पे अगर रखकर थोड़ा सा दबा दो तो तीन निशान तुमको मिलेंगे इनको पूरा करोगे तो इक्वलेटरल ट्रायंगल बनता है इसकी लंबाई अलग अलग साइड्स की एल वन एल टू एल थ्री अगर तुम मान लो तो जो एल है वो होता है इसका मीन एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री बाय थ्री फॉर्म ले लेंस के केस में क्या होगा लेंस को पानी में डुबो दिया तुमने तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती इन जनरल अगर हम ये मान के चले डिफॉल्ट से कि लेंस का मटेरियल है ग्लास या फिर क्वार्स पर अगर इस लेंस को किसी ऐसे मीडियम में डूबे जो ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है यानी लिक्विड होने के बावजूद सॉलिड से ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी हो सकती है किसी की इसलिए मैं मास डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं ऐसा कोई लिक्विड हो सकता है जो कि कांच सॉलिड से ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर हो और ऐसा लिक्विड है सी एस टू कार्बन डाइसल्फाइड तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में डालता हूँ कॉन्वेक्स जो टर्म है कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है रेस को कन्वर्ट करना तो इसको हम कॉलीमेटिक भी बोलते हैं टर्मिनोलॉजी से तुम्हें फैमिली होते हैं जो डाइवर्ट करता है उसको बोलते हैं नॉन कॉलीमेटिक तो ये कॉन्वेक्स लेंस कॉन्के की तरह रेस को डाइवर्ट करना शुरू कर देता है तो बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस इन साइड सी एस टू एक्स एस डाइवर्जिंग लेंस और कौन के लेंस उल्टा करेगा वो कन्वर्ट करना शुरू कर तो ये जानकारी तुमको होनी चाहिए और आगे और पढ़ लेंगे हम तो ये डेरिवेशन हमने करने के बाद मिरर फॉर्मुला डिराइव किया मिरर के लिए रिलेशन डिराइव किया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इमेज डिस्टेंस भी और फोकल एन एफ के बीच एंड दिस रिलेशन कॉम्स टू बी वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू इट इज कॉल्ड मिरर इक्वेशन और मिरर फॉर्मुला 
सिमिलर ट्रायंगल मेथड से इसको डिराइव किया था जिसमें हमने ऑब्जेक्ट ट्रायंगल और इमेज ट्रायंगल लिया था ऐसा का ऐसा डेरिवेशन दोबारा करने वाले लेंस फॉर्मूले के लिए तो सिमिलर मेथड वापस तुम यूज करोगे सिमेट्री आएगी डेरिवेशन में इसको यूज करना तुम्हें आना चाहिए यहां तक लास्ट मैंने पढ़ाया था नेक्स्ट हेडिंग इज मैग्निफिकेशन 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 में पूरी बात समझ लो पूरी टर्मिनोलॉजी समझ लो यहां बोलेंगे मैग्निफिकेशन कम्युनिकेशन सिस्टम में पड़ गया है गेन गेन मैग्निफिकेशन का उल्टा डिटोरिएशन हो जाएगा या बोलेंगे डिमिनिश होना मैग्निफाई होना डिमिनिश होना सिमिलर टर्म्स क्या है गेन एंड लॉस सिमिलर टर्म क्या है एम्प्लीफिकेशन एंड एटेन्यूएशन एम्प्लीफिकेशन पढ़ना एटेन्यूएशन करना तो ये मिलती जुलती टर्म से तो अगर वन से ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ी है वन से कम मिल रहा है मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में छोटी है माइनस में मिल रहा है मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टी है इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन से हमें काफी जानकारी मिल जाती है मैग्निफिकेशन हम बोलते हैं सिर्फ मैग्निफिकेशन तो उसका मतलब होता है लीनियर मैग्निफिकेशन से और लीनियर में भी पर्टिकुलर कौन सी पोजिशन वाला या तो ट्रांसफर्स या तो लेटरल एयर इज कॉन्क्यो मेर दिस इज प्रिंसिपल एक्सेस ऑब्जेक्ट को रखा है ऐसे तो ट्रांसफर्स भी बोल सकता हूं अगर इसको ट्रांसफर्स कह रहा हूं ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया तो बोलूंगा लेटर अगर इसको ट्रांसफर्स कह रहा हूं तो इसको बोलूंगा लेटर ट्रांसफर्स एंड लेटर आर इंटरचेंजेबल बट अगर ऑब्जेक्ट को मैंने अलॉन्ग दी प्रिंसिपल एक्सेस रख दिया नॉट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन तो अगर सिंपल मैग्निफिकेशन बोल रहे हैं आइर इट मे बी ट्रांसफर इट मे बी लेटर बट अगर अलॉन्ग दी एक्सेस रखा है तो बोलेंगे लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन फिर एक होता है एरियल मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट जो है उसकी विथ लेंथ के कंपेरिजन में अगर नेग्लिजिबल नहीं है उसकी विथ कंसिडरेबल है उसको ऐसे रखा मान लो ये एक स्क्वायर है जिसका साइज है वन मिलीमीटर बाय वन मिलीमीटर जस्ट इमेज और जब इसकी इमेज बनती है इमेज का साइज होता है वन सेंटीमीटर बाय वन सेंटीमीटर मतलब टेन मिलीमीटर इंटू टेन मिलीमीटर तो देखा जाए तो वन मिलीमीटर स्क्वायर एरिया मैग्निफाई होने के बाद बड़ा होकर हो गया हंड्रेड मिलीमीटर स्क्वायर टेन एम एम इंटू टेन एम एस हंड्रेड मिलीमीटर स्क्वायर तो इसको हम कहते हैं एरियल मैग्निफिकेशन एरिया में मैग्निफिकेशन होना इस कॉल्ड एरियल मैग्निफिकेशन तो दिस इज टर्मिनोलॉजी जो नाम है वही मतलब है तो तुमको ये क्लियर होना चाहिए तो मैग्निफिकेशन की सिंपल सी डेफिनेशन रखेंगे अच्छा एक और होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन वो हम माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पढ़ेंगे वहां डिफाइन करेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम मैग्निफाइंग पावर भी कहते हैं तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है मैग्निफिकेशन इज सिंपली लीनियर मैग्निफिकेशन और लेटर और ट्रांसफर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्निफाइंग पावर मैग्निफाइंग पावर इज सेम एज एंगुलर मैग्निफिकेशन तो टर्मिनोलॉजी का ये सारा खेल तुम्हें समझना है जितनी फैमिलिटी बढ़ती जाएगी समझ में आता जाएगा तो मैग्निफिकेशन में सिंपल सी डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी ले सकते थे वो भी एप्लीकेबल है वैलिड है That is small m equal to h subscript i upon h subscript o. इसके derivation वाला diagram जब मैं देखता हूँ जिसमें मैंने derivation के लिए image triangle object triangle बनाए थे, तो height of image i m, height of object o b, इतना आता है. और हम सिमिलर ट्राइंगल्स को अगर हम देखते हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स से रेशियो इक्वल करके मैं लिख सकता हूं आई एम अपॉन ओ बी इक्वल टू वी वाई यू इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और अगर मैं इसमें साइन कन्वेंशन लगाता हूं 
جنہوں نے نہیں پڑھا نہیں سمجھ میں آگا مانتے ہیں جو ایسا کچھ ہوتا ہے doesn't matter سمجھ میں آگا ہے اور جنہوں نے کیا ہوا ہے ٹینٹ میں بھی اچھے سے سمجھ میں آگا ہے تو اوکے اپلائیں سائن کنوینش اگر سچویشن اس طرح سے ہے کہ آبجیک رکھا ہے بیور دی فوکس تو اس کی ایمیج بنے گی انورٹڈ تو ایک مائنس سائن ہی آئے جس سائن ایمیج بن رہی ہے اسی سائن آبجیک رکھا ہے تو بی میں بھی مائنس آئے گا یو میں بھی مائنس آئے گا اس کی وجہ سے ہم کنکلوڈ کریں گے کہ یہ جو ایم ہوگا ایچ آئی ایم آئی ایچو آئی ایم آئی او بی یہ مائنس مائنس کٹ کے مائنس جب ادھر جائے گا تو فارملا بنے گا مائنس وی بائی اور اس کو یہاں کٹنے کا طریقہ یہ کیونکہ لینس کے لئے فارملا بنتا ہے پلس وی بائی تو ایک تو ہم ایسے لنک کر سکتے ہیں اس کو کہ میرر فارملے میں کوئی نیگٹیو نہیں ہے تو میرر کا جو مگنیفیکیشن کا فارملا اس میں نیگٹیو لینس فارملے میں یہاں نیگٹیو آتا ہے تو لینس کا جو مگنیفیکیشن کا فارملا ہے وہ یہاں پر پوزیٹیو ہو پھر ایک اور طریقہ یاد رکھنے کا ہم ایک سینٹنس بناتے ہیں مائی مدر نیگٹیو مائی کا ایم بتا رہا ہے مگنیفیکیشن فارملے کو مدر کا ایم بتا رہا ہے فور میرر تو مگنیفیکیشن فارملا فور میرر مائی مدر نیگٹیو ہے نیگٹیو سائن تو لینس کے فارملے میں کیا ہوگا پوزیٹیو ان دو فارملے کا استعمال تمہیں سکھایا گیا ہے سالڈ اگزامپل 9.1 9.2 اور 9.3 کیسے ان کو یوز کرنا ہے تمہیں ڈسکس کر رہا ہوں 9.1 9.2 9.3 9.1 سالڈ اگزامپل کی بات کریں تو تم سے کہا گیا ہے ایک میرر ہے NCRT ہے تو کھول کے دیکھ لو نہیں تو دیان سے سنو سمجھ میں آجے گا پریشان ہونے کی کوئی ضرور بہت مجھے مجھے کی پڑھائی ہے مجھے مجھے سے کرو کچھ بھی اس میں مشکل نہیں یہ ایک میرر ہے اس کو ہم نے آدھا کالا کر دیا تم سے پوچھا ہے اوبجیکٹ کی جو ایمیج بن رہی ہے اس ایمیج کی پوزیشن پر یا اس کے سائز پر will there be any effect کوئی فرق نہیں پڑھے گا پر اس کی انٹینسٹی کم ہو جائے گی اب اس سوال کو ہم دوسری طرح سے دیکھیں تم کیمرہ سے فوٹو کچھ رہے ہو ایک مکھی آ کر لینس پر بیٹھ گئی کیمرہ کے لینس پر کیا وہ فوٹو میں آئے گی دکھائے دے گی کیمرہ فوکس دے جس کی فوٹو تم کچھ رہے ہو اس پر فوکس دے جوابے اس کی امیج نہیں آئے گی پریکٹیکل کر کے دیکھ سکتے ہو دیکھ لینا ٹھیک ہے کیا کرنا موبائل کے کیمرے میں ایک بات چپکا دینا ٹھیک اب فوٹو کیشنا فوکس نہ کرنا جس کا فوٹو کیش رہے اس پہ فوکس کرتا ہے نا جیسے تم پیج کی فوٹو کیش سے تو فوکس کرتا ہے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے تم دیکھو گے اس بال کی فوٹو نہیں آئے گی پر امیج میں امیج کی کوالیٹی میں there will be difference وہ تھوڑی ڈال ہوگی اس میں انٹینسٹی کم ہوگی بکاوز اس مکی نے ان ریز کو روک لیا جو اس پورشن سے اندر جا کر ایکسپوس کر یا اندر جا کر سیملرلی یہ تو میرر کی بات کی اپنے میرر کو آدھا کر دیا آدھا کالا کر دیا تو انٹینسٹی آدھی ہو جائے گی میں لینس کی بات کروں تو لینس کے لئے بھی ویلڈ ہے سیم فیکٹ تمہیں چشمہ بنوانا تھا دکاندار کے پاس گئے دکاندار نے بولا کہ آپ کے چہرے پر یہ بڑا فریم اچھا نہیں لگتا اس نے اس کا آدھا والا فریم دیا بولا اب آپ ہیرو لگ رہے ہیں یہ جو فریم ہے چھوٹا والا ہے یہ آپ کے چہرے پر اچھا لگتا ہے ڈاکٹر نے کہا تھا بیٹا تم اگر لگاتا ہے چشمہ لگا ہوگے لگائے رکھو گے تو تمہارا نمبر کم ہوتا چلے جائے گا تمہاری آنکھیں ٹھیک ہوتی چلے جائے گا پر تم نے جو چشمہ لگایا وہ لینس پورا نہیں لیا تو ڈاکٹر کے بعد غلط ثابت ہو جائے گی نہیں اس کو لگانے کے باوجود کیونکہ تمہیں انٹینسٹی کم مل رہی ہے ساری ریز لینس میں سے ہو کر نہیں جا رہا پا رہی ہے کیونکہ لینس ہی چھوٹا ہے تمہاری آنکھیں اور کمچور ہوتی ہیں ایک نمبر بڑھتا چلے جائے تو یہ فیکٹ لینس کے ساتھ بھی ویلیڈ ہے کلیر ناؤ دو سیکنڈ کوششن ایک 
एक मोबाइल फोन बना हुआ है तुमसे पूछा है इमेज के डिस्टोर्ड होने का कारण कौन के मिरर है इसका प्रिंसिपल एक्सेस अगर मैं ये स्पेयर कंप्लीट करूं तो ये है ऑप्टिक सेंटर सही बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं है ना तुम्हारा माइंड रियक्ट करना चाहिए अगर तुम एक्टिव बैठे हो तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है तो जैसे मैं कोई गलत काम बोलूं तुम्हारे माइंड में से रिएक्शन आना चाहिए ये कुछ अनफैमिलियर आ गया इट इज नॉट ऑप्टिक सेंटर दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी तो फोकस कहां होगा डेफिनेटली इसके आधे पर कहीं होगा समवेयर है मोबाइल फोन को इस तरह से रखा गया है ये उसका एंटेना है इसे दिखाया तो इसकी जो इमेज बन रही है उस इमेज को ऐसे बनता हुआ दिखाया कि इसका जो हिस्सा सी पर है उस पार्ट का मैग्निफिकेशन वन होगा यानी सेम साइज जितना ये उतना इधर बाकी जो हिस्सा है उसकी इमेज इस तरह से दिखाई डिस्टोर्ड चार साल पांच साल पहले इस पर काफी बहस हुई एडवांस में पढ़ाने वाले टीचर्स ने बोला कि जैसा नेचर है इस फॉर्मूले का अगर आप ग्राफ भी प्लॉट करें ग्राफ लुक लाइक दिस रेक्टिकुलर हाइपरबोला तो एनसीआरटी में डायग्राम गलत है इट शुड बी लाइक दिस इट शुड बी को हमने प्रैक्टिकली देखा मैं तो मैं तो प्रैक्टिकल करता हूं सीधे जाके ऑप्टिकल बेंच पे मोबाइल रख के देखा कैसा देख रहा है स्ट्रेट देखा उधर से फिर एक्सप्लेनेशन आया नया एक्सप्लेनेशन आया कि एक्चुअल में कर्ड होता है बट वी आर सी ए वेरी स्मॉल पार्ट सो इट लुक लाइक स्ट्रेट कई बार ऐसा होता है अगर हम अपनी बात नहीं समझा पाते हैं तो फिर उसे गोलमाल करना पड़ता है तो गोलमाल करने के लिए बच्चे को घुमा दिया जाता है बच्चा तो बेवकूफ बन जाता है आराम से बड़े बात तो थोड़ा घुमा देते हैं हम बात को समझाने के लिए ऑन दी स्पॉट समझ में आ जाए बाद में एक्सप्लेनेशन मिल जाता तो बता दें कोई प्रॉब्लम नहीं है पर ऑन दी स्पॉट जिनके आता शांत करने के लिए थोड़ा घुमा देते हैं बोलते हैं नहीं वो क्या है तो कर और छोटा पार्ट देख रहे हैं सो इट इट लुक्स लाइक स्ट्रेट लाइन ओके समझ में आ गया उस समय की प्रॉब्लम खत्म हो टाइम भी सॉल्यूशन मिल गया बाद में बच्चों की तरफ से ये सॉल्यूशन आया इट कैन नॉट बी कर इस पर क्वेश्चन बना के डाल दे दिया बुकलेट में तुम्हारी जो बुकलेट होती है मेन क्लासेस में मिलती है उसमें क्वेश्चन बना के डाल दिया और जिन बच्चों ने स्ट्रेट किया उनका रॉन्ग भी कर दिया ठीक है पेपर में डाल कर या ऐसे कुछ रेस में डाल कर उनका रॉन्ग भी कर दिया फिर बाद में बच्चों की तरफ से सॉल्यूशन आया बच्चे ने बोला कि ये जो है ये इस फॉर्मूले से लिंक्ड नहीं है इट इज नॉट लिंक विद दिस फॉर्मूला इट इज लिंक विद फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इससे लिंक्ड है कि इस पार्ट का मैग्निफिकेशन इतना ही है ये अगले पार्ट की बात करेंगे तो इसका मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा अगले की बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन और ज्यादा होगा क्योंकि हम किधर बढ़ते जा रहे हैं टूवर्ड्स फोकस एंड दिस रिलेशन इज लीनियर so this should be straight line अभी करेंट एक्सप्लेनेशन क्या है ये स्ट्रेट लाइन सही स्ट्रेट लाइन होगा हाँ मान के सब मान क्लियर तो ये क्वेश्चन के साथ ये इतिहास था और आगे चलते हैं अच्छा पूछा इमेज डिस्टोर्टेड क्यों है अभी कुछ बच्चे कंप्यूटर बोले वो तो आपने बताया नहीं जो पूछा था इमेज डिस्टोर्टेड क्यों है क्योंकि एनसीआर में भी नहीं बताया तो इमेज डिस्टोर्टेड इसलिए है क्योंकि जो हिस्सा जितना पास होगा मिरर के पोल के उसका मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा अभी तुम चले जाना मेले में जब भी टाइम मिले जब भीड़ कम होगा ना चार बजे के आसपास जाओ तीन बजे के आसपास जाओ दोपहर में घूम के आ जाओ ना तो भीड़ होगी ना पॉल्यूशन होगा ठीक है अब वहां पे फसीगढ़ नाम का एक वो आता है जिसमें कांच लगाते हैं अलग अलग तरह के और वो जो कांच लगा रखे हैं तुम उस कांच के सामने जाके खड़े हो रहे हो तुम्हारा मुंह तो इतना तुम्हारा पेट इतना बड़ा तो क्या बोलेंगे इनरेगुलर मैग्निफिकेशन के कारण इमेज कैसी हो गई डिस्टोर्ड सो इमेज गेट डिस्टोर्टेड बिकॉज ऑफ अन इवन मैग्निफिकेशन 
clear? Now, 9.3. Wave pure numerical is directly based on this formula and this formula. Formula based application is see that you can solve it. Sign convention is not going to be able Sign convention is not going to be able to do it. Two parts of the game are going to be able to solve it. 9.3. बस एक बार देखता है अब मैंने बोला देख कर सॉल्व कर लेना घड़ी देखने को नहीं बोला घर पे जाके अगर देख कर सॉल्व करोगे मुश्किल से कितना टाइम लगना है दो मिनट हार्डली पर अगर तुमने अभी नहीं देखा विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स नहीं देखा बाद में देखोगे एग्जाम के टाइम में तो तुम्हें पांच मिनट लगे कम से कम उसको समझ में अभी कितना लगेगा सिर्फ दो मिनट इट इज अपर फिर नेक्स्ट नाइन पॉइंट उसको समझ लें 9.4 को समझने से पहले मैं एक क्वेश्चन तुम्हारा तैयार करवा देता हूँ स्टेट बोर्ड में भी आता है सीबीएसई में भी आता है हमेशा के लिए ऐसे बिना लेके ऐसे तैयार कर देते प्लेन मिरर की एप्लीकेशन तुम जानते हो तो मैं मिरर की एप्लीकेशन पता होनी चाहिए दो दो एप्लीकेशन एटलीस्ट पता होनी चाहिए प्लेन मिरर तो सिलेबस में नहीं है ऐसे ही पैसे पता होनी चाहिए एप्लीकेशन तुसी आवर सर अब अपना चेहरा देखते हो तुसी आवर सर सजावट में क्या बात है पार्क वाले की दुकान पर देखो तो मिरर से सजावट होती है क्वेश्चन कवर में देखो तो छोटे छोटे मिरर लगा देते हैं सजाने के लिए बचपन में तुमने क्राफ्ट वर्क किया है मिरर लगाए उसमें ठीक है और अगर पुरानी फिल्म की बात करें मुगले आजम मधु वाला प्यार किया तो डरना क्या शीश महल में शूटिंग तो उसमें क्या है बहुत सारे मिरर्स हैं फिर प्लेन मिरर के बाद अगर हम बात करें कॉन के मिरर की मतलब जैसे तुम एक इमेज एसोसिएट कर देते हो तो वो परमानेंट हो जाती है पार्ट तो एप्लीकेशन प्लेन मिरर के अब तुम बोल नहीं सकते कभी तो एप्लीकेशन तो पटाख से बता दोगे जब भी पूछे कौन के मिरर के एप्लीकेशन में जाते हैं तो जितने भी रिफ्लेक्टर हम यूज कर रहे हैं गाड़ियों के हेडलैम्प में हालांकि तुमने सीखा कम्युनिकेशन सिस्टम में कि ये स्पेरिकल हुआ करते थे पहले कभी लैम्परेटा लैम्पे और राजदूत के जमाने में अभी कैसे होते हैं पैरामोले बट डीज आर कॉन्केव कॉन्केव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर तो ये एप्लीकेशन है एक पैरल बीम ऑप्टेन करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्केव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर या कॉन्केव पैराबोलिक मिरर्स एज रिफ्लेक्टर और क्या एप्लीकेशन है कॉन्केव मिरर की डॉक्टर के पास कभी गए हो दांत में अगर कैविटी है किसी के देखो दांत अगर तुम चाहते हो तुम्हारे कभी दांत की प्रॉब्लम आई नहीं दांत की प्रॉब्लम बहुत खतरनाक होती है दांत निकलवाना पड़ा है दांत निकलवानी पड़े उस समय तो हालत खराब हो जाती है तुम चाहते हो कभी प्रॉब्लम नहीं आए तो बस सिंपल सा रूल है सुबह तो ब्रश करना है जो तुम्हें टूथपेस्ट पसंद हो उससे कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं सुबह तो ब्रश करना है और रात को गलत बोल दिया सॉरी रात को तो ब्रश करना है रात को तो ब्रश करना है और सुबह मंजन करना है बीच वाली उंगली से मिडल फिंगर एक्यूप्रेशन का पॉइंट है इसमें बड़ी आंख का कोई सही मंजन कर लो नशे वाला मत करना कस्तूरी और ये सब ये सब नहीं है ना तो सुबह मंजन करना है रात में ब्रश करना है दांत की कभी कोई समस्या नहीं आएगी गले की भी नहीं आएगी गला भी बहुत कम खराब होगा तो वो जो डेंटिस्ट के पास मिरर होता है एक छोटा सा टूल होता है इसमें एक डिस्क लगी होती है किनारे पर कौन के होता है कि कॉन्वेक्स कैसा होना चाहिए कौन के इमेज बड़ी करके दिखा रहा है छोटी कैविटी को बड़ी करके दिखाएगा तो पता चलेगा डैमेज कितना है तो वो भी कौन के मिरर कौन के मिरर अगर ऑब्जेक्ट को विद इन फोकस एंड पोल रखा जाए तो मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है उसके बाद इन्वर्टेड दिखाता है इरेक्ट भी बनाता है इन्वर्टेड भी बनाता है रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है अगर इन्वर्टेड है तो रियल है और अगर सीधी है तो वर्चुअल जबकि कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बना रियल इमेज स्पेशल केस में बनाएगा जो हमें डील ही नहीं करना बोर्ड लेवल पे अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो रियल इमेज बना सकता है कॉन्वेक्स मिरर अदरवाइज नहीं बनाएगा जैसा बिहेवियर कॉन्वेक्स मिरर का होता है एग्जैक्टली सेम बिहेवियर कॉन्केव लेंस का होता है जैसा बिहेवियर कॉन्केव मिरर का होता है एग्जैक्टली सेम बिहेवियर कॉन्वेक्स लेंस का होता है सिमेट्री तुम्हें समझ नहीं चाहिए तो वापस लौटते हैं जो मैं तुम्हें बता रहा था एप्लीकेशन तो कौन के मिरर की एक और एप्लीकेशन है रेस को कन्वर्ट कर रहा है फिलहाल सोलर कुकर अगर हम यूज करते हैं उसमें प्लेन मिरर यूज होता है उसमें तुम दलिया पका सकते हो चावल बना सकते हो खिचड़ी 
दाल पका सकते हो केक बना सकते हो क्या रोटी सेक सकते हो नहीं बिकॉज रोटी सेकने के लिए इंटेंस हीट चाहिए पर अगर तुमने टीवी पे देखा हो या सुना हो या वहां कभी गए हो शिरडी के साईं बाबा और ऐसी दो तीन जगह और जहां बहुत बड़ी बड़ी किचन रसोईया चल रही है वहां पर कौन के पैराबोलिक मिरर यूज कर रहे हैं कौन के पैराबोलिक मिरर या कौन के मिरर की मदद से सनरेज को फोकस करते हैं पानी को उबालते हैं उबाल कर वो स्टीम बनती पहले फुल स्टीम को सुपर हीट करते हैं तुमने थर्मोटेनिक्स में पढ़ा उसको लेकर करो जब तक पूरे पानी का टेम्परेचर 100 नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो पूरी स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक जो हीट दोगे हाँ ये टेम्परेचर 100 पहुंचने के बाद उबलना शुरू होगा अभी और जो हीट दे रहे हो जब तक पूरा का पूरा पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा वो लेटेड अगर पूरे का पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं है तो टेम्परेचर बढ़ेगा सेंसिबल हीट इसको बोलेंगे सेंसिबल हीट तो बाकी हीट जो लेटेड हीट पूरी की पूरी स्टेट को चेंज करने में काम होगी वेपर बन गए स्टीम बन गए अब अगर तुम तो और गर्म करते हो हीट अपी डाल रहे हो फोकस कर रहे हो सनरेज को अब ये हीट हो जाएगी सुपर हीट स्टीम हो जाएगी सुपर हीट स्टीम का टेम्परेचर और बढ़े इसको यूज करते हैं खाना पकाने सुपर हीटेड स्टीम जिसका टेम्परेचर हंड्रेड से भी चार हो उससे खाना पका उससे चीजों को गर्म करो तो कौन के रिफ्लेक्टर अगर यूज किए जाए सोलर कुकर में तो इंटेंस हीट मिलेगी रोटी भी सेक सकते हैं क्योंकि सनरेज फोकस हो जाएगी तो इसका एक स्पेशल यूज हो गया कौन के मिरर का टू फोकस द सनरेज टू गेट एक्सेसिव हीट हो गया अगर फाइव स्टार होटल में गए हो या किसी पिक्चर में देखा है तो ऐसे सिचुएशन में वहां पर जो बाथरूम्स होते हैं वहां पर एक बड़ा सा मिरर लगा होता है उस मिरर में शक्ल जाकर देखो बहुत बड़ी दिखती है अगर मैंने शेव की है छोटा सा एक बाल भी कहीं रह गया है तो बहुत बड़ा दिखेगा किसी ने मेकअप किया है मेकअप में कोई पैच छुपाना था धब्बा वो नहीं छुप पाया तो बहुत बड़ा दिखेगा उसमें यानी शेविंग के लिए और मेकअप के लिए कौन सा मिरर यूज करेंगे कौन के मिरर मार्केट में अवेलेबल है अपने बाथरूम में लाकर भी लगा सकते हो सैनिटरी की दुकानों पर बड़ा वाला कौन के मिरर मेटलिक भी होता है ग्लास वाला भी होता है दोनों वाले तो मेकअप और शेविंग मिरर की तरह भी यूज करते हैं कौन के मिरर कॉन्वेक्स मिरर की क्या एप्लीकेशन है तो जब ये क्वेश्चन तुम 9.4 पढ़ते हो एक एप्लीकेशन सामने सामने दिख रही है कि एक कार पार्क्ड है ड्राइवर उसमें बैठा हुआ है वो रियर व्यू मिरर में देख रहा है उसको एक जॉगर भागता हुआ दिख रहा है तो रियर व्यू मिरर क्या खास बात है कॉन्वेक्स क्यों प्लेन मिरर क्यों नहीं लगा दिया प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बना रहा कॉन्वेक्स कैसी बना रहा है छोटी छोटी बना रहा है अब इससे और फैक्ट लिंक्ड है छोटी बना रहा है तो ऑब्जेक्ट दूर दिखेगा या पास दिखेगा दूर जो छोटा दिखता है वो एक्चुअल में छोटा एंगल सप्टेंड करता है मतलब वो दूर दिखेगा जो पास होता है वो हाथ पे बड़ा एंगल सप्टेंड करता है वो बड़ा दिखता है हनुमान जी का हाथ राम लक्ष्मण तो राम लक्ष्मण हाथ पर बैठे हैं तो राम लक्ष्मण कहा होंगे बहुत दूर होंगे हाथ होगा कैमरा के पास तो हाथ बहुत बड़ा दिखेगा राम लक्ष्मण इतने छोटे दिखेंगे तुम फोटो की जाते हो ऐसे हाथ कुतुब मीनार तुम्हारे हाथ के नीचे तो तुम कैमरा के पास होते हो कुतुब मीनार दूर होते जो छोटा होता है वो दूर फिर मिरर में जाके देखोगे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट सीम्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो वेरीफाई कर लो उसको पढ़ के देखो तो एक्चुअल में जितना पास होते हैं कंपेरेटिवली दूर दिखते हैं उतना पास दिखते नहीं क्योंकि छोटा दिख रहा है तभी लार्ज फील्ड ऑफ व्यू कवर कर पा रहा है उसमें स्पेशल प्रॉपर्टी आ गई पीछे का लार्ज फील्ड ऑफ व्यू कवर करेगा जो एसेंशियल है वो हमें देखने के लिए चाहिए जिससे हमें क्लियरिटी हो पीछे कितने व्हीकल्स तो रियल व्यू मिरर हम बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर को ठीक है तो एक एप्लीकेशन तो ये होगी एक और एप्लीकेशन बताऊ कॉन्वेक्स मिरर अदर देन रियर व्यू मिरर कहा यूज कर कहां ओके शॉप्स में यूज करते हैं अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया है 
हम चाहते हैं पूरी शॉप का व्यू एक ही जगह से मिल जाए कहीं कोई गलत कोई सामान पार्ट तो नहीं कर रहा है तो उसमें दिखता रहेगा वो लास्ट फील्ड ऑफ व्यू कवर कर देगा तुम्हें लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़े तो सीधे तुम वहां डायरेक्ट देख सकते फिर ऐसी कई जगह होती है जहां पर एक्सीडेंट का खतरा रहता है फॉर एग्जांपल बेसमेंट में अगर तुमने कभी गाड़ी पार्क की यहां पर तो इधर से तुम गाड़ी लेकर जा रहे हो नीचे उतर रहे हो उधर से कोई वापस आ रहा है एक्सीडेंट का खतरा है तो क्या होना चाहिए वहां एक कॉन्वेक्स मिरर लगना चाहिए जस्ट साफ तो जो उधर से आ रहा है उसको तुम दिख जाओगे जाते हुए और तुम जा रहे हो तुमको उधर से वो आता हो दिख जाएगा लार्ज फील्ड ऑफ व्यू कवर करे कॉन्वेक्स तो ये एप्लीकेशन है उसकी एक और एप्लीकेशन है पुरानी फिल्मों में राज कपूर की फिल्मों में लैंप पोस्ट हुआ करते थे आजकल गार्डन में देखने को मिलते हैं चबूतरा ये लैंप पोस्ट इस तरह का लैंप होता है एलएन के सामने नाले के किनारे किनारे भी लगे हुए हैं ये बल्ब अब इस बल्ब की रोशनी कहां चाहिए ऊपर फैलेगी तो ऊपर फैलेगी तो कीट पतंगे कीड़े मकोड़े और इकट्ठे हो जाएंगे रोशनी चाहिए नीचे अराउंड दी बेस तो हम क्या करते हैं ऊपर यहां पर एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है और ये कॉन्वेक्स मिरर लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करके डाइवर्स करके नीचे गोल दायरे में फैला देता है लैंप पोस्ट के आसपास तो कॉन्वेक्स मिरर की ये भी एक एप्लीकेशन है मान लो एग्जाम में तुम्हें वर्ड्स बना नहीं आ रहा इट इज यूज टू डाइवर्स दी रेस अराउंड दी लैंप पोस्ट तो तुम क्या करो डायग्राम बना दो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है नंबर मिल जाए लोगों जांचने वाले को ज्यादा खुशी होगी क्योंकि इसको देखते हुए समझ जाएगा तुम क्या कहना चाहते तो कॉन्वेक्स मिरर की एप्लीकेशन हमने पढ़ ली 9.4 को समझते हैं 9.4 क्वेश्चन जो है ड्राइवर कार में बैठकर पीछे से आने वाले जॉगर को देख रहा है मिरर जो लगा हुआ उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया दो मीटर तो तुम्हें उसकी फोकल एल मिल गई एक मीटर जॉगर कांस्टेंट स्पीड से जॉगिंग तो कांस्टेंट स्पीड से की जाती तो भागो के जॉगिंग करोगे तो कांस्टेंट स्पीड जॉगर फाइव मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड पे दौड़ रहा है तुमसे पूछा गया है कि जब मिरर के पोल से मिरर से थर्टी नाइन मीटर की दूरी पर है फिर इसमें पार्ट है ट्वेंटी नाइन मीटर है नाइनटीन मीटर है नाइन मीटर है तो बताओ ड्राइवर को उसकी स्पीड कितनी ऑब्जर्व होगी कितनी महसूस होगी कितनी एक्सपीरियंस होगी ये पूछा गया तो नंबर लगा दो 9.4 एक फॉर्मूला में ड्राइव करवा रहा हूं ड्राइव करो आई थिंक रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट स्पीड एंड इमेज स्पीड इसमें तुम एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखना कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ चमचमाती हुई चम्मच तुम्हारे पास हो और एक चींटी कहीं से मिल जाए चींटी को चम्मच के पास छोड़ दो कॉन के साइड रखो चींटी मूव कर रही चम्मच की तरफ चम्मच से दूर ध्यान से उसकी इमेज देखो इमेज का साइज बढ़ता घटता महसूस करो साथ में स्पीड को महसूस करो कॉन के साइड से देखो बढ़ता घटता महसूस करो इमेज के साइज को और अकॉर्डिंगली महसूस करो कि स्पीड कैसे बढ़ रही है घट रही है जब भी इमेज का साइज बढ़ता हुआ लगेगा हमें लगेगा स्पीड बढ़ रही प्लेन मिरर में तो क्या होता है सेम पर कॉन्वेक्स या कॉन के मिरर में इमेज के साइज पर डिपेंड करेगा हमें स्पीड बढ़ती कांस्टेंट स्पीड से आ रहे हैं जॉगर पर हमें उसकी स्पीड बढ़ती हुई या घटती हुई महसूस हो तो वही कुछ है फाइव मीटर पर सेकेंड है कितनी महसूस होगी अलग अलग डिस्टेंसेस पर तुम लिखोगे वी नो दैट मिरर फॉर्मूला वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू ये मिरर फॉर्मूला है मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं क्योंकि इमेज की स्पीड अगर मैं निकालना चाहता हूं इमेज की पोजीशन है वी तो इमेज की स्पीड होगी डी वी बाई डी टी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है यू तो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी डी यू बाई डी टी नॉट डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू टाइम वी गेट Now, differentiating it with respect to WRT, with respect to time, we get differentiating it with respect to time. Focal length, because it's constant time, its differentiation is zero. One upon x square differential is minus one upon x square. So, its power minus one upon v square. But v, which is time, is a function. 
नहीं है साथ में आएगा डी वी बाय डी टी माइनस वन अपॉन यू स्क्वेयर मतलब वी तो है टाइम का फंक्शन वन अपॉन वी नहीं वन अपॉन यू भी नहीं है तो साथ में आएगा डी यू बाय डी टी रेफरेंस लाइन में तुम मेंशन कर सकते हो डी वी बाय डी टी इज नथिंग बट इमेज स्पीड वी सब्सक्रिप्ट आई डी यू बाय डी टी इज सिंपली ऑब्जेक्ट स्पीड वी सब्सक्रिप्ट ओ तो एक दो स्टेप इसमें खाकर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं वी आई इक्वल टू माइनस वी स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर टाइम्स वी ओ दिस इज अ फॉर्म रिलेशन बिटवीन इमेज स्पीड एंड ऑब्जेक्ट स्पीड इसी को किसी स्टेप में डाउट में पूछ लो और अगर क्लियर है तो बात को आगे बढ़ाओ यानी कैलकुलेट करो तुम्हारे पास वी है तुम्हारे पास U है 39 मीटर फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करो V निकालो पहले ये फॉर्मूला लगाओ F इज वन वी इज अनोन यू इज थर्टी फाइव अलॉन्ग विद साइन कन्वेंशन थर्टी नाइन अलॉन्ग विद साइन कन्वेंशन रखोगे तो माइनस थर्टी नाइन माइनस थर्टी नाइन रख के वी निकालो वो वी निकाल के यहाँ रखो U माइनस यू को भी थर्टी नाइन रखो वी ओ को रखो फाइव एंड कैलकुलेट हाउ मच भी है मैंने लिखा है यहां पे हमारी मर्जी लिखते हो तो उसको मेंशन करो क्या है तो जब तुम ये कैलकुलेट करके देखते हो एक तो तुम्हें माइनस साइन मिलता है लॉजिकली मिलना चाहिए एंड यू विल गेट वी आई इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री ट्वेंटी जो एक्टिव बच्चे हैं जिन्होंने कैलकुलेशन की है दे विल गेट अराउंड दिस माइनस वन अपॉन थ्री ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड लॉजिक समझ में आया कैसे पहले इसमें यू की जगह माइनस थर्टी नाइन वी क्वेश्चन मार्क एफ की जगह वन मीटर फिर ये जो वी आया उसको यहां पे रखा यू को रखा थर्टी नाइन वी ओ की जगह फाइव मीटर पर सेकेंड यू विल गेट दिस अब जब तुम एनसीआर का सॉल्यूशन उसका आंसर देखते हो सीधे थर्टी नाइन के लिए तो उसका आंसर है माइनस तो नहीं लगा हुआ है अब इसके लिए माफ कर देते हैं एनसीआर छापने वाले को मिस्टेक हो गया उनसे इट शुड बी नेगेटिव साइन ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज वेलोसिटी इज अपोजिट हाँ स्पीड बोल रहे हैं तो ओके माइनस साइन आप नेगलेक्ट कर सकते हैं माइनस लगा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है माइनस साइन से डायरेक्शन बता उसमें लिखा हुआ है वन अपॉन टू एटी हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि रफली दे आर सेम तो कारण ढूंढना पड़ेगा डिफरेंस का कारण ये है कि ये तो है इंस्टांटेनियस स्पीड इसमें हमने कंडीशन लगाई है लिमिट डेल्टा डी टेंट टू जीरो इंस्टांटेनियस दिस इज इंस्टांटेनियस स्पीड और एनसीआरटी में जो कैलकुलेट किया है वो है एवरेज एवरेज स्पीड तो फिर सवाल उठता है क्या कैलकुलेट करना चाहिए तो फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हुए लिखा है ड्राइवर को क्या ऑब्जर्व होगा तो हमारा जो परसिस्टेंस ऑफ विजन है 16 फ्रेम पर सेकेंड उसकी वजह से हम इंस्टेंटेनियस देख ही नहीं सकते परसिस्टेंस ऑफ विजन को परसिस्टेंस ऑफ साउंड से समझो जो यहाँ पढ़ा है ये तुम्हें आवाज आ रही डिस्टिंग्विश कर पा रहे तुम अलग अलग आवाज मैंने फ्रिक्वेंसी पढ़ाई तुम तब तक डिस्टिंग्विश कर पाओगे जब तक एक सेकंड में दस बार नहीं बजा देता मैं दस बार से ज्यादा बजा दिया तो तुम्हारा कान का पर्दा स्टिमुलेट नहीं होगा पहली साउंड दूसरी साउंड में मिल जाएगी तुम्हें लगेगा कंटिन्यूस आ रही जस्ट लाइक दैट सिक्सटीन फ्रेम से ज्यादा होते तो हमें लगता है कंटिन्यूस तो फिल्म में हमें इसी तरह से बेवकूफ बनाया जाता है होते फ्रेम हमें लगता है पूरा सब कंटिन्यूस चल रहा है मोशन फिल्म क्योंकि उसमें चल रहे थे ट्वेंटी फाइव फ्रेम्स पर सेकेंड या थर्टी फ्रेम्स पर सेकेंड तो मधुमक्खी तो फिर भी इंस्टेंटेनियस देख सकती है उसके लिए परसिस्टेंस ऑफ विजन है थाउजेंड फ्रेम पर सेकेंड एक सेकेंड का हजारवा हिस्सा देख सकती हूँ हम देख सकते हैं एक सेकेंड का सोलवा हिस्सा इंस्टेंटेनियस नहीं देख पा रहे कई बार तुम देखते हो डिस्कवरी चैनल पे गोली चला के गुब्बारे या कांच को फूकते हुए दिखाते हैं स्लो मोशन कैमरा से उसकी शूटिंग करके क्या हम वैसा देख पाते हैं जवाब है नहीं तो हम कैसा देख पाते हैं एवरेज 
तो एवरेज अगर देखना है तो कैलकुलेशन का तरीका क्या पहले हमने रखा u को माइनस थर्टी नाइन इसी फॉर्मले में और v निकाला इमेज की पोजीशन फिर एक सेकंड में हम जानते हैं पांच मीटर पर सेकंड की स्पीड से पांच मीटर चल लेगा पांच मीटर चल लेगा तो पोजीशन उसकी ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाएगी जॉगर की पोजीशन हो जाएगी माइनस थर्टी फाइव सॉरी माइनस थर्टी फोर माइनस थर्टी फोर रखूंगा आपकी बार यू फिर से वी निकालूंगा पिछला वी और एस वी का डिफरेंस निकालूंगा तो एक सेकेंड में इमेज कितनी शिफ्ट हो गई पता चल गया तो एक सेकेंड में इमेज जो शिफ्ट हो रही है वो है माइनस मीटर अब एक सेकंड में शिफ्ट हो रही है बोलूंगा मीटर पर तो ये एवरेज स्पीड ऐसे बच्चे के तीनों पार्ट कर लो क्लियर तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है और इस कंसेप्ट को तुम्हें समझना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज दे आर डिफरेंट इससे आगे की बात करते हैं मिरर में सिर्फ एक ही डिफेक्ट पाया जाता है उसका नाम है स्पेरिकल एवरेज सो है डिफेक्ट of mirror, defect of spherical mirror, defect of spherical mirror dash, इसका नाम लिखोगे spherical aberration, aberration की spelling check कर लेना ये symbol है जिस जिस के आगे question mark लगा दो मतलब उसकी spelling तुम्हें check कर इसको ऐसे समझो सीधे डायग्राम से अगर ये कौन के मिरर है इधर पॉलिश है पीछे इसका प्रिंसिपल एक्सेस है जो रेस प्रिंसिपल एक्सेस के पास आती है पास से आती है वो रेस अगर मैं इसे पूरा करूं तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ये होगा फोकस एक्चुअल फोकस हाफ ऑफ दी सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को जोड़ दू तो इसको बोलेंगे नॉर्मल रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नॉर्मल तो ये एंगल है छोटा जबकि जो रेस दूर से आ रही है वो बनाएंगी बड़ा एंगल इसको अगर मैं जोड़ता हूं दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस जो रेस बड़ा एंगल बनाती है या प्रिंसिपल एक्सेस से दूर जाकर इंसिडेंट होती है उनको कहते हैं मार्जिनल रेस दीज टू आर मार्जिनल रेस और जो पास में आती है छोटा एंगल बनाते हैं उनको कहते हैं पैरा एक्सियल रेस बोर्ड लेवल पे सारा ट्रीटमेंट अजम्पन है हम सिर्फ पैरा एक्सियल रेस मांग के करेंगे पूरा जितने भी डेरिवेशन करेंगे We deal with only paraxial rays. Paraxial rays तो सही जगह focus होती हैं, focus पर after reflection. But ये जो marginal rays हैं, ये focus से पहले focus हो जाती हैं. जिससे multiple focus बन जाते हैं. This defect is called spherical aberration. Rays parallel आ रही हैं. सबको एक ही point पर focus होना चाहिए. यहाँ पर एक point पर focus नहीं हो रहे. इसका उल्टा भी क्या होगा ट्रू होगा यानी अगर तुमने बल्ब यहां लगाया तो सर्च लाइट अगर ये है तो एक पैरल बीम नहीं मिलने वाली है तुमको नॉन पैरल बीम मिलेगी क्योंकि एक से ज्यादा फोकस है दूर वाली रेस अलग है तब पे जाएंगी पास वाली रेस पैरल जाएगी डाइवर्जिंग होगा नेचर इसकी रेमेडी क्या है ये स्पेरिकल नेचर की वजह से आइड इफेक्ट तो मैं याद हो तो कम्युनिकेशन सिस्टम में मैं बताया था डिश पहले कैसी होती थी स्पेरिकल इलेक्ट्रिकल हुई फिर फाइनली पैराबोलिक इसकी रेमेडी हम पैराबोलिक मिरर यूज करें या फिर इस मिरर में ऊपर नीचे काला पोत दे सिर्फ पैराक्सियल रेस हो मार्जिनल रेस हो ही नहीं उसमें इंटेंसिटी कम हो जाएगी बेटर सोल्यूशन है वी गो फॉर पैराबोलिक मिरर पैराबोलिक मिरर होने की वजह से सारे एंगल स्मॉल बनते हैं लार्ज एंगल बनते ही नहीं तो रे पास में आ रही है तो भी पैरा एक्सियल है स्मॉल एंगल बनाने के कारण और दूर आ रही है तो भी पैरा एक्सियल सबकी सब एक ही जगह फोकस होगी तो इसमें स्पेरिकल ऑपरेशन नहीं 
इसके लिए हम पैराबोलिक मिरर प्रेफर करें जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं पूछ लो रिफ्लेक्शन इज ओवर कल से हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन अलॉन्ग विथ क्वेश्चन हमने रिफ्लेक्शन को खत्म कर दिया हाँ स्पेरिकल शेप के कारण इसका जो स्पेरिकल शेप है उसकी वजह से ये डिफेक्ट आता है इसको तुम प्रैक्टिकली समझ सकते हो कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो रूल लगाओ मैथमेटिकली समझने की कोशिश करो नहीं तो प्रैक्टिकली समझने की कोशिश स्पेरिकल बॉडी लेकर लैब में चले जाओ स्पेरिकल मिरर मिल जाए काफी आप कल पढ़ेंगे आप कैमरा को स्विच ऑफ करो